Екатерину Клочко запорожцы привыкли видеть такой. За последние несколько лет эта яркая девушка уверенно вписалась в дружный мужской коллектив запорожских фоторепортеров. Она всегда в центре событий и наравне с мужчинами несет все тяготы профессии фотокора. Хотя сама признается, что самое тяжелое в ее работе – сумка с техникой. Когда узнал, что она будет э, в нашем цикле работать, я наоборот сказал, что возьму ее под опеку. Да, коллеги толкаются локтями, отойди. Я наоборот уступал ей место. Я, ну, я люблю, когда наш мужской коллектив разбавляет девушек. Я хочу отбросить вот гендерные признаки. Она фотомастер репортажа. Она тот человек, который приносит хороший результат с фотосъемки. А это главное. Сегодня Катя без своего лучшего друга фотоаппарата и сменила рабочие джинсы на элегантное платье. Девушка презентует первую персональную фотовыставку. Большая часть экспозиции посвящена событиям 13 апреля 2014 года в Запорожье. Для Кати этот день стал самым ярким и в то же время самым сложным в карьере. Именно в этот день я поняла, что у меня очень опасная работа, опасна для моей жизни. Такие события дают, естественно, колоссальный рост. Вот посмотреть на самом деле, что ты можешь, когда тебе там никто не позирует, никто не сделает что-то еще раз. Это надо было словить, словить в таких условиях. Тяжело, потому что мы тоже были все в яйцах, журналисты были все в зеленке, я была потом в синяках, потому что попадали камни в меня. Коллеги отмечают, боевое крещение Екатерина Клочко прошла успешно. Ну, я бы сказал, что довольно э, своеобразно и образно она показала это событие. Мы видим эти лица, эти образы, эти люди, какие-то, так сказать, одни с мощью, злостью все это выражают другие, такие какие-то несчастные, в общем, заброшенные и мукой, и яйцами. Но это вызывает тоже у человека разные эмоции и разное настроение. Много эмоций вызывает серия портретов украинских воинов, которая также стала частью экспозиции. Просто невозможно пройти мимо этого парня. Это любимая работа автора. Солнце так падало, хорошо ему глаза светило, и он на меня так глянул. Ну, я, естественно, в этот момент нажала на кнопку, и потом этот кадр, волонтеры разыскивали автора, это снимка, потому что какой-то художник хотел нарисовать картину, и нужно было исходник. Восклицательным знаком, которым автор хотел подытожить все сказанное, стали позитивные события, произошедшие в нашем городе за минувший год. Это парад вышиванок и фестиваль красок, а еще целая серия фоторабот с детьми. Оптимизм – жизненная кредо Катерины Клочко. И своей фотовыставкой девушка хочет сказать зрителю, что все будет хорошо. Елена Назаренко, Константин Параскевич, ТВ5.